राज इतना क्या सोच रहे हो कुछ बात तो है बंधु तिवारी जी अचानक नौकरी छोड़कर गए बाद में अपनी फैमिली को लेकर कहीं चले गए उनका फोन भी बंद आ रहा है डैडी हो सकता है कि दक्को अंकल के साथ हुए झगड़े से वो स्ट्रेस हो गए हो और अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर चले गए हो फिर भी बिना बताए ऐसे कुछ तो गड़बड़ है बंधु क्या लगता है तुम्हें यू राइट वैसे भी कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रहे थे मैंने पूछा भी था उनसे पर कुछ बताया नहीं उन्होंने इन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ तो बातें जो समझ नहीं आ रही लेकिन ए डिटेक्टिव्स को समझ में आ रही है डिटेक्टिव विद्युत यश डिटेक्टिव अथर्व डिटेक्टिव जूनियर वागल डिटेक्टिव जूनियर अग्रवाल क्या लॉजिक ढूंढा है आपके इस एवी डिटेक्टिव एजेंसी ने सुबह छह बजे हर्षद अंकल की कवर लगी हुई गाड़ी पर एक गमला गिरा राइट उस साइड पर हर बालकनी पर एक ग्रिल लगा हुआ था तो गमला ऐसे ही नहीं गिर सकता हाँ और दक्को अंकल ने हमको बताया कि किसी ने गमला बाहर भी नहीं रखा था तो इसका मतलब गमला जान बूझ कर फेंका गया यस एंड जिसने भी गमला फेंका है उसने टेरिस पर जाकर गमला फेंका क्योंकि और कहीं से गमला नहीं गिर सकता ओके okay, लेकिन मेरे प्यारे डिटेक्टिव बार बार एक ही बात सामने आई है कि हमारे टेरिस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है हाँ और टेरिस की चाबी सिर्फ दो लोगों के पास होती है तिवारी अंकल और दक्कू अंकल राइट राइट और दक्कू अंकल और तिवारी अंकल हमारे शक के दायरे से बाहर है क्योंकि वो ये सब कर ही नहीं सकते ये तो आप लोग भी मानते हैं राइट तो तो ये हुआ कि किसी ने टेरिस की चाबी का डुप्लीकेट बनाकर टेरिस में घुसा अच्छा तो वो कौन है ओ, ओ, हम उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन डोंट वरी आप हमें थोड़ा टाइम दो एवी डिटेक्टिव आपको ये भी बता देंगे कि गमला किसने फेंका हाँ डिटेक्टिव विजित Let's go to our office. Yes, detective Atharva. Oh, hello. मेरे लैपटॉप को मत छूना. बंदू. बच्चों की बातों में दम है. अगर गमला बालकनी से नहीं गिरा है, hundred percent किसी ने terrace ही फेंका. हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर कौन हो सकता है वो? जो हर्षद भाई को नुकसान पहुंचाकर बदला लेना चाहता है कोई तो बाबूलाल है बाबूलाल तुम्हें तुम्हें नहीं पता हाँ सॉरी हमारे ऑफिस में कुरियर बॉय है जिसका नाम है बाबूलाल चंदू के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ तो गुस्से में आकर उस बाबूलाल ने कुरियर के सारे स्टिकर्स बदल दिए हाँ जिससे कंफ्यूजन हो गया तो मुझे हर्षद भाई से ये पूछना होगा कि पिछले कुछ दिनों में उनका किसी सोसाइटी मेंबर के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है तो होना हो वही मेंबर जो है ना वो हर्षद भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है और अगर वो जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है हर्षद भाई का वो इससे भी बड़ा नुकसान कर दे नीचे क्या कर रही हो? नीचे क्या कर रही हूँ? हाँ नीचे क्या कर रही हूँ? My foot धक्का क्यों दिया? क्या सपना देख रहे थे ऐसा? अरे बाप रे, हर्षद भाई का धक्का बंदूक को लग गया। Sorry 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 क्या sorry sorry? बताओगे ऐसा क्या सपना देख रहे थे जो मुझे नीचे धक्का दे दिया? वो हर्षद भाई को बचा रहा था। हैं? हाँ अरे वो हम सोच तुम और तुम्हारा डिटेक्टिव बेटा सोच रहे थे। अरे ऐसा क्या कर रही हो? तुम भी तो कह रही थी ना कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा था ऐसा हो सकता है। यकीन से नहीं कहा था कि ऐसा ही हुआ है राज। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ है बंदू। और अगर उस बाबूलाल को वक्त पर नहीं पकड़ा ना हमने, 
हो सकता है वो अगला हमला हर्षद भाई पर ही कर दे हर्षद भाई से जाकर मिलना होगा हेलो 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 डेढ़ बज रहे रात के सो रहे होंगे वो सुबह बात करना ओके सो जा सुबह और अगर धक्का मारा ना राज में सीरियसली बोल रही हूँ हमारा नाम जी राजेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी सिक्स बेडरूम हॉल किचन वाली शशि कला मौसी है ना उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था वो बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने देती थी उन्हें डांटती थी तो बच्चे क्या करते थे बारी बारी आकर उनके घर की डोर बेल बजाते थे और भाग जाते थे लेकिन मैं तो खुद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ तो फिर कोई बच्चा टेरिस से गमला नीचे कैसे फेंक सकता है क्या हो रहा है क्या डिस्कशन हो रहा है देखो भाई आप कहाँ बच्चे पे पहुँच गए राजेश भाई मैं कहाँ पहुँचा ये पेंटर पहुँचा बट ये झलक मैं ये कह रहा हूँ की जब मेरा किसी के साथ झगड़ा है ही नहीं तो कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा अथर्व और विद्युत ने कही हुई बात सच है कोई तो है जिसके पास टेरेस की डुप्लीकेट चाबी है हाँ, लेकिन उसने वो चाबी बनाई कैसे होगी एक चाबी तो दकू के पास रहती है और दूसरी चाबी तिवारी जी के पास और तिवारी वाली चाबी हमेशा ऑफिस में रहती है आई I मीन mean, तिवारी को जब भी कोई काम होता है टेरिस ऐसी पानी छोड़ना हो या कुछ भी काम हो वो ऑफिस से ही चाबी लेता है और काम पूरा होने के बाद हमेशा ऑफिस में ही चाबी छोड़ देता है और अगर किसी मेंबर को चाबी चाहिए होती है तो वो हमेशा मुझसे लेता है और मैं याद से उससे वापस ले लेता हूँ मतलब एक मिनट आपके उस चाबी लेने और वापस देने के चक्कर में मौके का फायदा उठाकर अगर किसी ने चोरी चुपके ओरिजिनल चाबी की डुप्लीकेट चाबी बना ली हो तो राइट है ना फिर जो भी वो बंदा होगा वो गमला लेकर टेरेस पर गया होगा टेरेस का ताला खोला होगा गमला हर्षद भाई की गाड़ी पर ऊपर से फेंक दिया होगा ताला लगाकर वापस नीचे भाग गया होगा तो पॉसिबल है कि नहीं हाँ हर्षद भाई जरा सोचिए पिछले कुछ दिनों में आपने किसी को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया हो जिससे सामने वाले को बुरा लगा लेकिन ऐसा वैसा तो मैं सिर्फ दकू को ही कहता हूँ टेरिस की एक चाबी तेरे पास भी रहती है ना नहीं तूने तो टेरेस पे जाके गमला मेरी गाड़ी पे नहीं फेंका है सच सच बता मैं जालक आता जो ये ही है मुंगो मार वरना तुझे नहीं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ गमले की शक्ल के इंसान क्या हो रहा है क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप दोनों हाँ मैटर की सीरियसनेस को तो समझिए आज उस आदमी ने टेरेस से गमला फेंका आपकी गाड़ी पे कल को कुछ और सामान फेंक सकता है ना नीचे बच्चे खेलते हैं हम लोग आते जाते रहते किसी के सर पे गिर गया चोट लग गई नुकसान पहुंच गया तो मजाक की लड़ाई करने की बात नहीं है बहुत सीरियस इशू है इसमें सोचना पड़ेगा और ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है इससे एक बात क्लियर है वो जो भी आदमी है जिसने टेरिस से गमला फेंका उसके पास टेरिस की डुप्लीकेट चाबी है याद कीजिए पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ आपकी अनबन तो नहीं हुई देखिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने मंगेश के मुंह से हर्षद भाई से हुई किसी अनबन के बारे में सुना था ज्यादातर हम दोनों घर पे नहीं होते हैं ना वो आप ही के साथ होता है तो ऐसा कुछ भी याद आ रहा है आपको नहीं नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है हाँ? मुझे याद आया का याद करो तुम आपको याद आया ना हाँ तो बोल दीजिए वो बोल रही है बताइए तो अनबन हुई थी अनबन हुई थी पिछले हफ्ते हर्षद यहाँ आया था मंगेश की कंप्लेन लेके और मंगेश वही दरवाजे पर खड़ा था काका क्या कंप्लेन की हर्षद भाई ने कंप्लेन ये कंप्लेन मैं राजेश भाई या मनोज भाई से भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मारे को पता था कि ये बात सुनकर राजेश भाई प्रेशर में आ जाते हैं और मनोज भाई मनोज भाई आप लोगों को प्रेशर में डाल देते इसीलिए इसीलिए आपसे अकेले में ये बात करने में यहां पे आया हूं ये आपका ये मंगेश ये छला ये हमारी गुनगुन को गार्डन में गुलाब दे रहा था लेकिन मैं तो स्मार्ट ना मैं स्मार्ट हूं इसलिए मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो मारे को बोलता है ये छला कि नहीं मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर रहा हूं मैं हर्षद 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 क्या है ना देख जवान बच्चे है ना हा? तो 
एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं अब इसमें कौन सी बुरी बात है अगली देख विद्या के बाबा को भी ना मनोज बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन क्या हुआ आखिर में मरने से पहले विद्या को बताया ना उन्होंने कि तू मनोज से शादी कर है कि नहीं तो कही तुम कैसी बातें कर रही हो मनोज और विद्या एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे उनकी बात से इनकी बात को मत जोड़ो ना अगर मंगेश तो जबरदस्ती गुनगुन के पीछे पड़ा है उसे डांट कर समझाना होगा ये दोस्ती का येलो फूल है उसको है ना कोई दोस्ती नहीं करनी थी तुझसे समझा ना अरे वो तो फूल ले भी नहीं रही थी तू जबरदस्ती पकड़ा रहता उसको वो तो बिचारी कितना डर रही थी पता है आपको नहीं नहीं हर्षद अंकल वो डरी नहीं थी वो तो आपको देख कर डर गई थी क्योंकि आप हम दोनों के बीच में एकदम से आ गए थे अरे तू ओ काका मेरे को ना इसके साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है आप बस इसको समझा दीजिए बिल्कुल नहीं समझा दीजिए कि आज के बाद इसने हमारी गुनगुन को कोई भी फूल या कुछ भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शांत शांत अर्षद अंकल आप भड़क क्यों रहे हो अच्छा ठीक है सॉरी आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा मैं फूल नहीं दूंगा सीधा गमला दे दूंगा ये ये मंगेश हैसियत में रहकर बात कर तू हैसियत में रहकर बात कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सालर हैसियत दिखाएगा हैसियत दिखाएगा अब तू देख अब तो मैं गमला दे के ही रहूंगा शांत ये ये इसी ने गमला फेंका है हमारी गाड़ी पर इसी ने मैंने कोई गमला नहीं फेंका चल झूठ बोलता है झलक ओ राजेश भाई अभी तो आपको ही पता है ना इसने बोला था कि ये गमला देगा हर्षद भाई जैसे ही मुझे और मनोज को पता चला कि इसने आपको ऐसा कुछ कहा है हमने तुरंत पंडु और राजू को हमारे घर बुला लिया और इसका कान पकड़ के हम लोग सीधा इसको यहाँ पे लेके देख अगर गुनगुन से इसने जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की है तो मैं माफी मांगता हूँ हर्षद भाई विश्वास करिए ये सच कह रहा है गमला इसने नहीं फेंका लेकिन इसके पास टेरेस की चाबी थी वो इसलिए नहीं यामिनी भाभी हमने ऐसा कहा कि मनोज दादा और विद्या को ऐसे लगा कि टेरेस की डुप्लीकेट चाबी मंगेश के पास है लेकिन हमने चेक किया टेरेस की नहीं थी वो उसके किसी बैग की चाबी है हाँ हाँ और जब गाड़ी पे गमला गिरा था ना तब मंगेश घर पे ही था सो रहा था इनफैक्ट वो गाड़ी की सायरन की आवाज से उसकी नींद टूटी और वो भी बाकी लोगों के साथ ही नीचे आया था है ना मनोज दादा एग्जैक्टली exactly. और ये बात तू मम्मी या श्रीनिवास से भी कंफर्म कर सकता है हर्षद इसने आपको गुस्से में जो भी बोला पर यकीन मानिए गमला इसने नहीं फेंका दादा को और विद्या को ये कंफ्यूजन इसीलिए हुई क्यूँकी दादा ने मंगेश को पकड़ा सीढ़ियों ऐसी नीचे आते हुए हाँ ये सच बात है कि मंगेश बार बार टेरेस पे जाता था लेकिन जब मैंने पूछा तो इसने सच बताया मंगेश बताना सबको क्यों जाता था बार बार टेरेस पे मैं चेक करने जाता था कि कहीं टेरेस के दरवाजे का ताला खुला तो नहीं दरवाजे का ताला खुला है कि नहीं खुला मतलब मतलब ये कि तिवारी अंकल पिछले कुछ टाइम से बहुत परेशान परेशान रहते थे ना तो जब टंकी का पानी छोड़ने जाते थे टेरेस पे कई बार ऐसा हुआ की नीचे जाते हुए ताला लगाना भूल गए तो मैं वो चेक करता था और अगर खुला होता था तो मौके का फायदा उठा के वो अपनी सोशल मीडिया की रील्स बना देते मंगेश तिवारी जी परेशान थे और टेरेस को ताला मारना भूल जाते थे ये बात तुम्हारे सिवा और किस किस को पता थी वो मुझे नहीं पता राजेश अंकल मतलब कोई और भी है जिसको मारे से दुश्मनी है यस यस कोई और भी है जिसने तिवारी जी की परेशानी का फायदा उठाया खुली टेरेस के अंदर गया आपकी गाड़ी पर गमला फेंका और फिर भाग गया सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो है कौन तिवारी अंकल 
तिवारी अंकल ब्रो तू कहना चाहते कि ये सब जो हुआ है वो तिवारी अंकल ने किया है लेकिन वो ये सब क्यों करेंगे अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब तिवारी अंकल ने किया मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तिवारी अंकल पे भी क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा क्योंकि तू ये नोट कर जब से ये सब हुआ है ना तब से तिवारी अंकल गायब है उनका फोन भी स्विच ऑफ है और उनके घर पे ताला भी लगा हुआ है लेकिन ब्रो उनका तो दक्कू अंकल के साथ झगड़ा हुआ है ना इसीलिए वो चले गए नहीं सब लोग यही कह रहे हैं कि उनका झगड़ा हुआ है पर ये झगड़ा कई बार हुआ है और चलो मान भी लिया कि इस बार तिवारी अंकल को ज्यादा ही हर्ट हो गए उन्होंने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया घर पे ताला क्यों लगा हुआ है इन सारे सवालों के जवाब अब सिर्फ एक इंसान दे सकता है कौन तिवारी अंकल चल अभी चल फोन रख हर्षद तिवारी जी को ना पच्चीस हजार रुपयों की जरूरत है तो आप देंगे बैंक खोल के रखी है मैंने बैंक खोल के रखी है इधर दो पांच सौ की बात होती तो अलग बात थी लेकिन पच्चीस हजार रुपया कुछ भी दिमाग विमाग है कि नहीं तेरे पास बावरी हो गई तू साफ साफ इनको मत डांटी उस पर अचानक मुसीबत आन पड़ी थी तो कहीं से मदद नहीं मिली मैंने ज्योति भाभी को कहा इन्होंने कहा कि आपसे घर आके बात करूँ एक तो पता नहीं चलता कि तुम लोग पे मुसीबत क्यों आती है, है? ना ये सब बहाने सब पता है हमारे को ये कभी माँ बीमार है कभी बाप बीमार है कभी बेटा बीमार है कुछ ना कुछ होता ही रहता है दो पांच हजार होता है ना तो बात अलग थी लेकिन पच्चीस हजार तो तू क्या इसकी बात में आ गई हर्षद तिवारी जी ने इस तरह की मदद कभी भी हमसे या सोसाइटी में किसी और से नहीं मांगी है और पता है मैं इनसे घर का सामान मंगवाती हूँ या सब्जी वगैरह कुछ मंगवाती हूँ ना तो अगर दो रुपए या पांच रुपए भी बचते हैं ना तो वो लाकर मुझे देते अरे सब बहाने सब पैतरे इसके पैतरे दो पांच रुपए वापस दे विश्वास जीते ताकि बड़ा पैसा ऐट सके साहब आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए पर ऐसा मत बोलिए साहब मैं गरीब हूँ शायद आज लाचार हूँ लेकिन निकाली नहीं हूँ साहब भगवान ना करे कभी आप पे ऐसी मुसीबत टूटेगी जो आज मुझ पे टूटी है तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है दिल को कोई बात नहीं साहब राम राम जा तेरे जैसों के कहने पे मुसीबत नहीं आ जाती समझा ना मुझ पे मुसीबत टूट पड़ेगी हर्षद अग्रवाल पे मैं भी देखता हूँ ना कैसे मुसीबत टूट पड़ती है हमारे पे मुझ पे मुसीबत टूट पड़ेगी हर्षद अग्रवाल पे मैं भी देखता हूँ ना कैसे मुसीबत टूट पड़ती है हमारे पे मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी पे कमला किसने फेंका किसने नुकसान किया मेरी गाड़ी का एक एक पैसा वसूल करूंगा पहले बता रहा माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड हेलो पंटर तू राजेश भाई को लेकर जल्दी से जल्दी सोसाइटी ऑफिस में पहुंच तेरी गाड़ी पर गमला गिराने वाले का पता चल गया है जल्दी आओ हेलो बोरीवली पुलिस स्टेशन सर मैं सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूं और मुझे आपको एक सूचना देनी है तिवारी बोल रहा हूँ नहीं नहीं साहब फोन बंद था अभी अभी आपको फोन करने के लिए ऑन किया है जी साहब साहब सोसाइटी में सब ठीक चल रहा है ना किसी को मुझ पर शक तो नहीं हो ना साहब आपको तो पता है मैंने ये सब क्यों किया है सबको ये बोल करके मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थाने सिटी में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ जी साहब साहब आपसे एक विनती है कि अगर बात आगे बढ़ जाए और मैं पकड़ा जाऊं ना तो सब मेरे परिवार को बचा लेना साहब उनको उनको कुछ नहीं होना चाहिए साहब मैं गुना कबूल करूंगा साहब 
पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए सर क्योंकि मैंने सब अपने परिवार के लिए किया सब हे भगवान ये मजबूरी ने मुझसे क्या करवा दिया क्या करवा दिया For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.